بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين سيما بغية الله في الأرضين واللأنوا على أدائهم إلى يوم الدين فردا روز نسب أمير المؤمنين حقیقت قدیر و این که این واقعه چه بود خود واقعه مبدع این امر منتهای این امر از عبیسات مسائل این قدر در قدیر بحث شده ولی هنوز اون حقیقت ازما و اون سر اصلی کما و حق و منکشف نشده سرش اینه که معانی مختلفه هر ادراکی در حد نیل هر مدرکی نیست نصب فردات اما حقیقت این امر توقف دارد بر درک دو ما بر فهم دو من چون نصب از امور تعلقی امور ذات اضافه درکش توقف داره به درک اضافه و درک اطراف اضافه نات امری تعلقی فهم این نات وقتی مجسر میشه که عقل حکیمی فقیهی اون هم نه هر حکیمی نه هر فقیهی اونها که به مخ حکمت و فقاهت رسیدن تجزیه کنند این نت برا در این نت اموری منصوب کیست 
منصب چیست نصب چیست ناصب کیز این چهار مطلب مربوط به خود نصب بعد نوبت میرسه به مبدع این نصب و او داستانیست مبسود بعد نوبت میرسه به منتهای این نصب خود این شگره طیب چیست ریشه اون چیست میوه او چیست اون وقت است که قدیر فهمیده شده فعلا به قدر میسور در این بحث عمیق وارد میشیم اما مسئله دو هیچ داره یکی در حد مگسر یکی در حد ادراک خود ما نه در حد ادراک خود مطلب اولا باید فهمید منصوب که بود این سوال اول منه بعد نوبت میرسه به این که منصب چه بود که این منصوب به این منصب نصب شد امیر المؤمنین حکیم علل اطلاق عالم کونه اینه که حق او هم باید بر اساس حکمت باشه حکمت هم منحصره به کتاب و سنت چون این دو زمان اسمت دارند به غیر از این دو هر چه باشد در معرض خطا و زلل مرجع مستند باید حکمت اسمت باشه منصوب باید از طریق خدا و از طریق رسول خدا شناخته بشه این 
صحبت مربوط به مذهبی دون مذهبی نیست هر کس پایبند سعتل عقل کتاب سنت باید در مقابل اون چه امروز گفته میشه فکر کنه الذين يستمعون القول فجتبون احسنا قد اولى سبيل ربك بالحكمه برای شناختن منصوب و کسی که فردا نصب شده میار سنت قطعیت این حدیثی که الان مبدع این بحثه حدیثی است که اگر بخاری سر از قبر بردارد تسلیم مسلم حجاج نیشابوری و تمام پیروان او تسلیمند تمام رجال تفسیر عامه و خاصه قدرت دم زنن ندارن ارکان اهل حدیث از عام مثل بخاری اونم در سباب از خاص مثل شیخ مفید از عام مثل فخر رازی مثل حاکم نیشابوری از خاص مثل شیخ توسی مثل شیخ صدوق حدیثی به این صحت به این قدرت این حدیث باید فهمیده بشه تا روشن بشه که منصوب فردا که بود بعد کلمه فضل در دنیا محقق بشه حدیث اینه متنی که ارکان محدثین عامه اعیان مفسرین عامه اعلام مبرخین عامه هر سه طبقه بر این نقل متفقن که رسول خدا و علی مرتضا فرمود 
أنت مني وأنا منك این دو جمله است اما دریایی است تو از منی من از تو هم من چیه؟ اول باید منو فهمید تو رو فهمید من یعنی چه؟ تو یعنی چه؟ بعد باید فهمید اون من چه منیست؟ اون تو چه تویست؟ اولا من اینی نیستم که توی رعباهم من این نیستم این نیستم سر تا پا من نیست این سر منه نه من این دست منه نه من این چشم منه نه من این قلب منه نه من این مغز منه نه من اون من چیه اون نیت چیه تو هم همینی اینی که اینجا نشسته تو نیستی این بدن توست نه تو مضاف غیر از مضافون علیه اون نیت اون حقیقت که مایه اصلی خلقت انسانه و اوست که قابل تغییر نیست این بدن یک روزی کوچکه یک روزی بزرگ اجزا تحلیل میشه یکی بعد از دیگری عوض میشه ولی اون من که از اول تا به آخر باقیه همه این اجزا متحلله بدل ما تحلل به غذا پیدا میشه ولی اون من که سی سال قبل هم من بودم که چنین گفتم الان هم همون منه که چنین میگه فردا هم زیر خاک این بدن از هم میپاشه اون منه که از هم نمیپاشه حالا اون حقیقت من اون حقیقت تو با به مراتب مختلف بشه این نیت هر کسی وابسته به اونیه که از او ساخته شده 
بعد اون مایه اگر جوهره تکامل عقلی و علمی و اخلاقی رو پیدا کرد اون منیه که به علم و به مکانم نفسانی رشد میکنه نبو او علم است و علم قوت او عبارت از حکمت اون حقیقت نیت در اشخاص به این تفاوت فرق میکنه بعد که به کمالات علمی رسید نظرا کامل شد عملا تمام شد وقتی از کدورات نفسانیه تصفیه شد اون وقت لیاقت پیدا می کند برسد به ارتباط با غیب وجود و الله همه در ملکن اون طبقه که نخبه بشریت میشه میرسه به سرحد بین غیب و شهود بین ملک و ملکوت وقتی به اینجا رسید نبوت پیدا میشه بعد از اون که اون من به کمالات علمی و عملی مکمل شد و محذب از کدورات شد اون وقت لیاقت اتصال به نور وجود پیدا میکنه میشه مقام وحی و نبوت بعد باد از اون مرتبه چقدر باید بالا بره و چه اندازه باید این انیت تکمیل بشه تا برسه به حدی که از تحمل گرفتن به مقام تحمیل دادن برسه و از مرحله استفاده به مقام افاده برسه بعد که به این مرحله رسید میشه رسول بعد با باید چقدر اون نیت بعد از اون مرحله و مراحل از کمالات علمی و عملی و نبوت و رسالت به مقامی برسه که بتواند کتاب رو تحویل بگیره و میشه اولل کتب بعد باد از این مرحله 
چقدر باید ترقی کنه وقتی رسید به اون مقاماتی گفتنی نیست نتیجهش این میشه که عدل به حدی میرسه که از همه موسب الله میگذره وقت میشود اولال عدل بعد که شد اولال عدل اینجاست که دیگه کمیت عقل لنگه بیان هر مبینی الکنه از این مرحله چجور باید بگذره تا بشه اتارگه همه کمالات علمی و عملی عالم وقتی به این مرحله رسید که اون چه میشه از او تعبیر کرد اینه انسان کل و کل الانسانیه عقل کل و کل العقل علم کل و کل العلم وقتی به این مرحله رسید میشه خاتم ما کان محمد ابا اهد من رجالکم ولاکر رسول الله و خاتم النبی دیگه ختم میشه یعنی چه؟ یعنی خلقت بعصت همه به سمر نهایی میرسه منتها علیه وجود میشه یک نقطه و اون نقطه میشه خاتم امام الائمه المهديين نبي الانبياء والمرسلين پیغمبر اما پیغمبر 124000 پیغمبر امام اما امام الاولين والاخرين این حقیقت اون علیس که در این روایت یا علی تو از منی نگفت تو از بدن منی گفت تو از منی بخاری این حدیث را سه جا نوشتی آیا فهمیدی فخر رازی این قد در مباحث حکمت مشرقی جن کندی آیا وقتی این حدیث رو نوشتی فهمیدی یعنی چه یا علی تو از منی معنی این کلمه ای چیز معنی این کلمه مگر غیر از اینه که این نیت من و تو یک حقیقته منتا بدن دوتاست تو از منی اونها که به مراتب آریه علم و نفس رسیدن و حقیقت انه را بدون دست و پا 
بدون سر و بدن دیدن اونها میفهمن که یعنی چه اون انه و یعنی چه تو از منی معنی این کلمه اینه اون علمی خوب دقت کنید در این دو کلمه تمام کمالات منتهی میشه به یک کلمه از نظر نظری و او علم که تعبیر میشه ازش به زبان فنی به حکمت نظری تمام کمالات عملی هم منتهی میشه با منتهای کمال خلقی و اون نقطه آخر کمال علمی کجاست و علمه که ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما این چه علمیه این چه علمیه که خدای علی عظیم به پیغمبرش میفرماید علم تو عظیمه عظمت این علمی این علم و این عظمت نه علم موساس نه علم ابراهیم و علم که ما لم تکن تعلم این نقص کلام خدا و کان فضل الله علیک عدیما این جهت حکمت نظری او و کمال اقلانی او اما جهت حکمت عملی به کجا رسید انک لعلا خلق عدیم اینم به نسبه به حکمت عملیش اون وقت علی تکی از این علم و نظره تکی از این خلق و عمله معنی این حدیث اینه اون علم کل اون عقل کل اون کل عقل اون خلق کل اون کل خل اون مکارم علمی اون فضائل عملی که موسا ایسا ابراهیم همه تحت و شایوگن همه اونها دو قسمت شده یک قسمت محمد یک قسمت علی این معنای این کلمه بعد نوبت رسید به این که من از تو هم دیگه شرح این داستان مفصله دنیا اگر ارزه داره جواب بده وقتی نفس این حدیث صحیحه اگر منکری منکر سنتی منکر سنت منکر قرآنی ما تا کم الرسول فخدو این فرمان خداست این هم سنتی که به قطع از او رسیده وقتی نفس کلام او اینه که تو از منی من از تو هم 
فصل بین او و بین علی به بیگانه یعنی چه این برهان خلافت بلا فصل علی اگر ارزه داره تمام از هر مز جواب بده مسئله بازی چه نیست منصوب اینه کسی که نصب شده گوهریه که اون گوهر دو قسمت شده یک قسمت به غالب احمد در آمده یک قسمت به غالب حیدر در آمده انت منی و انا منک بخاری تو این رو نوشتی فهمیدی پیغمبر چه گفت فصل بین خود و خود به بیگانه با کدام منطق موافقه این عقل این کتاب این سنت اگر او از پیغمبره اگر خاتم النبیین از اوت اگر این چنین اتحادی بین این دوتا هست آیا به جای پیغمبر دیگری رو نشندن و بین خاتم و بین او سه فاصله قرار دادن ترجیح مرجوح بر راجع تقدیم مفضول بر فاضل آیا نیست اگر هست به حکم عقل و کتاب و سنت مردود پس قلم بطلان بر کسی که منکر خلافت بلافت لعلیت کشیده شده